die aktuell wahrscheinlich interessanteste und meist diskutierte SBC ist Jasinio. Vor einigen Tagen kam schon diese mit icon als SBC raus. Viele von euch haben uns gefragt, wann kommt was zu Jasinio, könnt ihr was zu ihm machen? Die SBC kam ja so zwischen den Jahren raus, wo wir gerade eh nicht so super viel Zeit hatten. Und wir wollten auch erstmal gucken, wie sich so der Preis verhält, was das Feedback aus der Community ist. Aber auch danach haben wir uns nicht wirklich an dieses Video getraut, einfach weil die SBC ziemlich teuer ist und die Karte halt aber auch echt stark ist. Bei so einer SBC ist natürlich klar, man muss sie testen, um wirklich sagen zu können, ob sich die Karte lohnt oder nicht. Wir haben uns jetzt so ein bisschen umgehört und natürlich haben wir auch so einiges zu der Karte zu sagen. Also wie immer gibt es jetzt den kurzen und knackigen SBC Check. Hört euch das erstmal an und schreibt gerne am Ende rein, Jo Jungs, eure Aussagen fühle ich jetzt nicht so, weil oder Jo Jungs, ihr habt voll recht, das und das. Also starten wir rein mit dem SBC Check. Jasinio ist zunächst mal Brasilianer. Seine mid icon ist auf dem rechten Flügel unterwegs und kann hier leider nur RM als alternative Position annehmen. Was zentrales oder der andere Flügel wäre hier echt noch geil gewesen. Besonders ist hier natürlich, dass er 5 Sterne Skills hat, dazu 4 Sterne Weakfoot und die Arbeitsraten hoch hoch. Sein Body Type ist Average. Die Werte sind natürlich krass, aber so eine Karte fühlt sich in-game natürlich nochmal besonders an. Jasinio hat ein gutes Tempo, gute Schusswerte, hier kann man nicht meckern. Beim Passen stimmen auch die vor allem wichtigen Stats. Er kann gut dribbeln, gut köpfen, hat noch eine gute Physis. Das ist alles nicht schlecht, logisch. Aber in-game gibt es nochmal diesen Icon-Bonus. Noch kurz zu den Trade, er hat auch immerhin den Flair, Powerkopfball und den Außenrissschuss Trade. Beim Chemistry Style würden wir wahrscheinlich mit dem Finisher gehen, das passt schon echt gut und dazu bekommt er auch noch den Explosive Accelerate. Thema Linkbarkeit, Icon sind dieses Jahr echt nicht so geil zum Linken, klar die Nation bekommt hier zwei Punkte dazu, aber es gibt eben keine Chemiepunkte für die Liga und das ist schon echt ärgerlich. Brasilien ist hier bei Jasino natürlich eine nice Nation zum Linken. Bevor es weitergeht, lasst euch jetzt gerne mal ein Like da, wenn dir das Video bisher gefällt und auch ein Abo. So verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Kommen wir jetzt mal zum SBC Preis. Abgeben musst du hier 9 Teams, allerdings sind hier zwei Teams nur Bronze- und Silberspieler. Darunter fallen aber auch ein 86er, 87er, 88er und ein komplettes 89er Team. Das ist schon echt heftig. Natürlich scheppert hier der Preis ordentlich rein. Der liegt knapp bei einer Mille, ziemlich genau 970.000, wenn du alle Karten dafür kaufen würdest. Natürlich ist der Preis hier nochmal ein bisschen anders, weil du ja gut spc futter abgeben kannst und du bekommst auch noch ein paar Belohnungen, nämlich echt ganz gute Packs, zum Beispiel ein 35k Pack. Insgesamt bekommst du aus den ganzen Packs ca. 36 seltene Goldspieler, wo man natürlich was ziehen kann, aber auch so macht man hier nochmal einige Coins raus. Die SBC geht auch noch echt ein Weilchen, nämlich bis zum 28. Januar. Kommen wir mal zum Punkt Alternativen. Jasinius mit Icon gibt es natürlich auch auf dem Markt, die kostet ein bisschen mehr mit 1,1 Millionen. Also für ca. 150.000 mehr gibt es die gleiche Karte auf dem Markt. Die könnte man halt wieder verkaufen, wenn sie einem nicht so gut gefällt. Der SBC Preis ist hier aber natürlich nochmal anders zu bewerten, also ist die SBC schon deutlich günstiger kann man sagen. Jasinio hat auch noch eine Base Variante für 930.000, also ungefähr so viel wie die SBC kostet. Der ist insgesamt ein bisschen schwächer, kann dafür aber Stürmer spielen. Eine sehr ähnliche Karte an sich, eben auch wegen der Nation, ist Garincha. Hier haben wir mal die mit rausgesucht für 670.000. Der ist schon deutlich günstiger, muss man sagen, und ziemlich ähnlich. Dann gibt es Luis Figo. Die World Cup Icon hat hier 5 Sterne Skills, was eben besonders ist. Die Karte gibt es für 700.000. Und um einfach den SBC Preis nochmal ein bisschen einzuordnen. Es gibt ja aktuell auch noch die starke Maldini SBC, die Base Karte. Hier kostet die SBC einfach nur 280.000, was wirklich deutlich günstiger ist, muss man sagen. Und man bekommt hier auch eine überragende Karte. Jetzt zur Community-Meinung. Auf Footbin sind die Leute ziemlich positiv. Hier stimmen 78% für einen Machen. Die Leute sind hier echt zufrieden. Viele loben auch den Preis. Auf unserem Discord-Server sieht es ganz anders aus. Hier sagen nur knapp 10% Machen. Die meisten finden hier, dass die Karte zu teuer ist. Kommen wir also mal zum Fazit. Wie ihr vielleicht schon rausgehört habt, ist das hier echt schwierig. Wie gesagt, muss man so eine Karte auf jeden Fall testen, wir können hier schlecht ein Urteil fällen, weil wir die Karte eben nicht getestet haben. Auf Footbin haben wir allerdings noch eine ganz interessante Review gefunden. Hier hat ein Division 1 Player mal ein ähnliches Feedback gegeben. Ihm hat die Karte mit dem Finisher zentral gut gefallen, auf dem Flügel würde Neymar auch den gleichen Job machen und im Sturm fand der Typ jetzt das Mbappé 
trotzdem noch besser ist. Außer vielleicht beim Passen. Er würde insgesamt die Karte nicht nochmal testen, vor allem nicht für das Geld und sagt das hier auch ganz ehrlich. Vielleicht hilft euch das nochmal so als Einordnung. Wir sind insgesamt nicht so Fans von so teuren SBCs, weil man die Karte, die man hier bekommt, halt einfach nicht mehr verkaufen kann, wenn sie einem nicht gefällt oder wenn man einfach nochmal was anderes spielen will. Der Preis ist hier schon echt gut im Vergleich zum Marktpreis, da man ja auch zuletzt echt einiges an Futter bekommt und man bekommt ja auch noch ordentlich was an Packs. Andererseits muss man sagen, dass eine Maldini SBC echt deutlich günstiger ist. So oder so kann man aber auf jeden Fall zu der Karte sagen, dass man sie vielleicht nicht nur außen spielen sollte, sondern eher zentral, da sich die Karte hier nochmal besser entfalten kann. So viel Geld für einen Flügelspieler ist wahrscheinlich echt ein bisschen viel. Des Weiteren könnt ihr auf jeden Fall noch gut erstmal die Leihkarte von ihm holen. Die kann man dann 5 Spiele zocken und das bringt ja auch schon mal echt was. Da bekommt man ein Gefühl für die Karte, ob sie einem das Geld wert ist. Insgesamt ist hier einfach ein enormer Preis vorhanden. Icons sind dieses Jahr auch echt nicht so geil fürs Link, muss man sagen. Dazu kommt bald das Totti, heißt es kommen krasse Karten raus und die Mit-Icon auf dem Markt wird vom Preis her ordentlich sinken. Die Karte bekommt von uns daher eher einen Lassen, aber ganz ehrlich, das sieht wahrscheinlich jeder anders. Testet einfach mal die Leihkarte, schaut euch auf jeden Fall Ingame-Reviews an oder lest euch ein paar Kommentare durch und entscheidet dann. Für uns ist die SPC nichts, aber wie gesagt, das kann für jeden anders sein. So, jetzt könnt ihr gerne euer Feedback in die Kommentare schreiben, wir freuen uns das alles durchzulesen, lasst gerne eine Bewertung da, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video.